，踏足火星，环顾四周，你的第一感觉是满目疮痍。整个行星表面布满了沙尘和石块，目力所及，都是一片红褐色。和地球上最为干旱的一些戈壁沙漠，倒是风貌相近。火星表面的大气虽然稀薄，不过大气层的种种活动，倒是一点也没打折扣，反而比地球上还要猛烈。天空有时会是淡淡的橘粉色，因为微细尘埃被狂风和尘暴扬到了高空中。他们会漂浮很久，让天空染上自己的颜色。这里日落时的景象与地球不同，因为阳光里红色的部分，在通过大气的时候被散射掉了。来到你眼中，阳光里蓝光的比例会增大，所以夕阳看起来，让人感觉到一丝寒意。二零二一年四月二日，春寒料峭的北京，在中国空间技术研究院的大型实验室里，虽然距离中国探测器首次着陆火星的日子越来越近了，但围绕着降落、着陆等一系列关键动作的验证实验，还在反复进行。在进入舱降落过程中，依靠降落伞减速是其中重要的一个环节。它难在哪呢？第一是高音速开闪，要在四百五十米左右每秒的这个速度下开闪。在如此快的速度下，降落伞打开的瞬间，会产生巨大的制动力，相当于进入舱被猛地拽了一下。这个力很大，这个力大概要能达到十吨以上。不仅力量大。开伞后进入舱还会发生剧烈的抖动和旋转，产生大范围的运动。这有可能导致着陆器错误判断自身状态。欧空局的火星探测器就曾经因为这个原因，使得任务失败。这项模拟实验就是验证开伞后进入舱的传感器是否可以承受剧烈的旋转和抖动。在实验场的另一侧，一整面墙都是一个大沙盘，沙盘表面颜色、反照率以及粗糙程度都是根据火星表面模拟出来的。实际上，把火面转了一个九十度，后面这个架子呢，它可以这个横方向的 x y 方向移动，纵向呢，它也可以向 z 轴的这个方向移动，同时这个轴还可以侧向的转动。就是模拟一个火星着陆器降落伞一开始伞，它可能会晃，会往左或往右的偏。那么我们就把它看成一个着陆器，上面呢这个架子上会安排我们的各种敏感器，比方相机呀、啊、加速度计呀、啊、计算机呀、啊、陀螺呀、啊，还有一些相关的这个雷达。然后敏感器就会采集信息，给到计算机。然后我们地面还有一些计算机控制了，就看这些敏感器和我软件的计算能力是不是。就达到了我真正能够落到安全区，找到了一个平地儿。通过一次次的模拟实验，技术团队为安全降落策略的算法迭代积累下大量数据。虽然探测器已经发射，但是它的软件却可以不断更新。探测器不到火星，设计完善不停止。每天我们都在关注着它在天上的实际的运行状态，然后呢，看看有没有我们之前没有想到的问题。新的状态呢，就有可能会产生新的问题啊，所以就不断的完善。在另一个实验场中，一比一验证车正在下降坡道上模拟驶离着陆平台。车开始移动。由于平台降落后可能会产生一定倾斜，如果遇到极端倾斜的情况，火星车走下去会非常惊险，所以要模拟各种角度
，看看火星车能不能顺利走下来。最担心的第一件事情是落完了之后，这个车体的姿态啊，就是如果呃，比如说超过我们的预期啊，好比说有特别大的一个倾斜的话，这对我们接下来工作就比较困难的了。二零二一年五月十五日凌晨，北京航天飞控中心控制室里一片宁静，每个人都紧盯数据屏幕，火星探测的重头戏。令人窒息的落火程序即将启动。航天报告，根据当前遥测判断，探测器两栖分离姿态建立正常。此刻，探测器的姿态已经调整到环绕器主发动机喷口朝前。零点五十分，位于阿塔哥尼亚荒漠高原的阿根廷深空站向天问一号发送指令。天问一号，减速降低轨道。十八分钟后，三千牛发动机点火，探测器进入一条撞向火星表面飞行弹道。环绕器发动机冲前减速，减速完了之后，转九十度侧向建立分离姿态。旋转九十度，就意味着环绕器与进入舱并不是沿着飞行方向进行分离。而是侧过身来，这是为什么呢？就为什么要侧向分离呢？是为了减少我们分离之后的我们初始速度的误差。四点二十分，连接环绕器与进入舱的电缆脱落，接着在进入舱下面的四个螺栓起爆，分离弹簧将两气推开。我们两气分离的时候，相对的速度是零点五米每秒，我们在中间做了一个。一段时间的飘飞。此刻，环绕器和进入舱以一万八千多公里的时速撞向火星，但是，他们却什么都不能做，因为两气距离太近了。一旦启动调姿发动机，喷出的气流就有可能对彼此的飞行姿态产生干扰。大约十分钟后，环绕器再次转身九十度，将发动机朝后。环绕器与进入舱一一熄灭，然后四台一百二十牛发动机启动，抬升高度，逃离撞击弹道。从这一刻起，环绕器又开启了一项新功能，成为着陆平台与火星车的通信中继星。根据遥测判断，着陆显示器已转入进入准备模式。此时，重达一千二百八十五公斤的进入舱已经没有了回头路。通过背罩上的调姿喷孔，进入舱摆好姿势，将直径三点四米的盾头大底朝前，在距离火星一百二十五公里左右高度进入大气。火星的大气虽然稀薄，但是仍会有阻力。这将是一段恐怖的旅程，时间九分钟。此前人类探索火星的历程中，在这个阶段成功率不到一半。进入火星大气之后，呃，如果姿态控不好的话，会掉头的。呃，咱们现在进去的时候是一个盾头去进入，你知道，就是一个大的迎迎风面积。如果控不控姿态，它万一它翻了，翻成一个尖头体朝天，那就要成导弹了，那一头砸下来了。进入舱飞入大气层的角度也很有讲究，飞行姿态有点像昂起船头在水面飞驰的快艇。进入舱的几何轴线和它飞行弹道之间形成一个负十一度左右的夹角，专业名词叫弓角。这使得进入舱在受到大气阻力的同时，还存在一定向上的升力，而且随着速度降低。调姿发动机还可以控制进入舱不断调整倾角，保持升力控制，目的就是把大气的利用效率达到最高。从一百二十多公里到达二十公里，这段我们是启动减速的过程，百分之九十的动能应该是靠启动减速来
实现的。大地部位最高的温度能到一千二到一千四百摄氏度。进入大气三分五十五秒，进入舱降到距离火面将近十六公里。此时它的速度在每秒六百五十米左右。声音在火星大气中的传播速度大约是每秒二百三十米。所以进入舱一直是在超声速飞行。然而，当高速飞行的物体在跨越声速的时候，会产生强烈的震动，这对进入舱保持正确姿态形成了巨大挑战。所以就要在跨越声速之前，在超声速段就打开降落伞。最高的风险点应该还是在开伞附近，就是说如何保证降落伞的。一个正常打开，正常的这个顺利打开，正常减速。降落伞的迎风面是中心对称的圆形，当气流对称时，抛出的伞包可以顺利打开。但是如果气流不对称，降落伞就会因为受力不均，偏离拉直方向，影响降落伞正常打开。以往历次火星登陆任务失败，大多数都是败在开伞段。技术要有个工匠，要通过呢对于这个轻视角的调整呢来产生升力，呃，但是我们真正开伞的时候呢，我们又希望呢我们的整个的几何的这个轴线呢与我们的气流呢这个速度方向又变成一致，也就是所谓的攻角回零。这样一来，就是气流的对称性呢对于开伞是有利的。美国探测器解决攻角配平的时候，会抛掉一块一百五十公斤左右的配重。但是对于航天发射来说，要花费巨大的发射成本，每多一公斤，就会多花八千到一万美元。更重要的是，对于天问一号来说，一百五十公斤的重量资源太过宝贵。首次探访火星的中国探测器，会如何解决这个问题呢？突然间，背罩上部弹出了一个长方形的小窗。这是配平翼，是中国航天人的创新发明。配平翼通过改变气动布局，利用大气阻力达到配平的效果。这体现出了在航天器设计上的中国智慧。而且，中国的配平翼系统重量仅有十五公斤。大约四十秒后，进入舱顶部弹出伞包，瞬间降落伞打开。二十秒后，大底抛开，着陆平台的底部暴露在空中。通过降落相机画面，我们能够感受到幅度比较大的晃动。此时，测速测距雷达打开，为着陆提供导航信息。两分二十秒后，速度已经降到每秒九十米，着陆器姿态趋于稳定，距离火星表面还剩最后的一点五公里。着陆器抛掉背罩和降落伞，同时打开主发动机，向下喷火，动力减速开始。整个 EDL 过程咱就跟看历史剧一样，是没法干预的。因为此刻，光从地球到火星还需要走十七分四十二秒，在控制室里的人看到的，都是十七分四十二秒前的状态。和送孩子上考场一样。大人在考场外面等着，就只能盼着孩子考好成绩了。接下来的操作似曾相识，因为天问一号继承了嫦娥落月的武功，着陆器通过一系列悬停、避障等控制动作，逐渐逼近火星。
北京时间二零二一年五月十五日七点十八分，中国探测器成功着陆在火星北半球乌托邦平原南部。可以说这是完美的一路，因为着陆平台自己选择的这块地儿，实在是太平坦，平台仅有零点三度倾斜，火星车可以舒舒服服地走下火面。大家说你别着陆之前，你们说风险很多，然后着陆之后呢，很成功。那看来你别自己吓唬自己，其实不是自己吓唬自己，那种客观的因素就是存在着的。但是你准备的充分了，你健壮了，你适应这种风险的能力就强了，你的成功的概率就大了。其实我们所做的工作呢，就是把这种不确定性对系统的影响降到最小。降落六分钟后，火星车竖起桅杆，它叫祝融号。身高一米八五，体重二百四十公斤，有六个轮子。在桅杆顶部有一对导航地形相机，相机中间是车标，一方中国印章，内容是一个篆书的“火”字，来源于一方收藏于故宫的宋代官印。降落十二分钟后，坡道机构展开。随后，太阳能板依次展开，火星车宛如一只闪亮的蝴蝶。之后，藏在身后的白色天线顺利展开，车体和车轮与平台解锁。在着陆后的一个小时内，火星车按照程序自己完成了一系列动作。一小时零一分，着陆平台上国旗展开。此时环绕器已经飞到火星南半球上空，火星车需要等待夜晚的来临。火星车，我倒是觉得，某种程度上也算是个夜猫子。嗯，它不仅要白天的时候工作，晚上的时候，在后半夜的时候，呃，凌晨。大概两三点钟的时候，他还要工作，他还要把夜间的这些状态要传递给环绕火星的这个环绕器上。火星车与地球之间的通信，主要依靠环绕器做中继来实现。为此，环绕器特意降低原火点轨道高度，进入近火点二百六十五公里、周期八点二小时的中继轨道。这样。可以保证每天绕火星三圈。经过几天的等待，五月十九日，火星车第一批影像数据终于传回地面。这是我们第一次看到着陆点周围的景象深黄色的火星表面遍布着碎石，还有一些小的撞击坑痕迹。远处还有颜色略浅的沙丘。就在大家查看环拍照片的时候，突然发现，在着陆点南边偏西的天际线附近，有一个奇特的物体。这个石头很有意思。这是被罩吗？嗯，对，这是被罩，和降落伞吗？对，啊、对，这就是被罩降落伞。你看，你看，你看，你看，不是，不像被罩降落伞。他乡遇故知，这是来到火星后的第一份惊喜。着陆第七天，又是一个大日子，在着陆平台上摩拳擦掌、充分准备了一周的火星车，将要踏上火星表面。这又是载入史册的一刻。二零二一年五月二十二日十点四十分。火星车沿着坡道，缓缓驶离着陆平台
，在乌托邦平原上，行驶了零点五二二米。火星车已行驶至火星表面预定位置，通过正常。哦好，最后就卖到零点五二了。这短短一小段路程，标志着中国成为第二个实现火星巡视的国家。火星车来到火面的时候，车头向东，此后它转身，来到了着陆平台东偏南六十度方向，距离平台约六米处。为平台拍了一张标准照。跟小熊猫一样，一个不同的看法。啊，我动画的那个。原来冰墩墩和雪融融也跑去火星了。着陆平台上虽然有相机，但是在降落三小时后。平台就关机断电了。现在，谁来为火星车拍张照片呢？答案出乎意料。这台相机它是含有自带电池的，同时它还有 WiFi 的这样的一个无线通信的功能。它从火星车释放分离下来，像母鸡下蛋一样下了一个蛋放在火面上，之后火星车走开之后，它跟火星车和着陆平台进行合影。六一儿童节这一天。火星车来到着陆平台南边约十米处，下了这个蛋。一台分离相机落在了火星表面，然后火星车退到平台旁边，占据 C 位。分离相机拍下了这张合影，解锁了航天摄影的新机位。天上的环绕器也来凑热闹。六月二日十八点，当它飞过着陆区上空时，高分相机拍摄照片，对比着陆前此地的照片，着陆平台、火星车清晰可见。仔细观察，还能找到降落伞和防热大底。此后，火星车就要独闯天涯了。他将开启对火星的巡视探测。祝融号火星车，车长三米三，宽三米二，太阳能板面积四平米左右，峰值功率能达到三百多瓦。它是迄今为止火星表面规模最大的太阳能动力火星车，在火星车上携带了六样探测设备。桅杆顶部一对导航地形相机，就像火星车的双眼，可以拍摄火星表面的彩色立体照片，探测火星的地形起伏，同时为火星车的导航提供支持。在接下来的火星旅程中，导航与地形相机会成为旅拍主力，给我们带来火星上的新风景。在双目相机之间，还有一个多光谱相机。光谱就像是物质的指纹，多光谱相机能快速获得视野里某个谱段的信息，帮助我们判断火星表面的矿物成分。然而，一个小小的镜头，如何来拍摄不同光谱下的照片呢？就像左轮枪一样的九个。档位，然后有一个电机，你现在需要在哪一个档位上工作，就把这个光盆转到哪个位置上来。在火星车的前方有两根天线，好像蝴蝶的触角，这是次表层探测雷达。它们与车头下方的高频雷达配合工作，探测火星表面以下一百米范围内土壤的分层情况，看看有没有水。在桅杆旁边。还有一面会转动的小镜子，它和下面的一套装置，构成表面成分探测仪，能分辨出十多种元素和矿物
，它的基本原理呢，就是用激光主动发射激光打到这个物质表面，形成电离啊，形成一个等离子体，接收这个等离子体发射的光谱，那么这样可以分析物质的这个元素成分。火星虽然失去了全球磁场。但还存在局部磁场，所以在火星车上携带了磁场探测仪。这是首颗火星表面可移动的磁场探测仪器。在桅杆的下部还有一套气象测量仪，可以获得火星上的温度、气压、风场、风速等等气象数据。同时还有一个麦克风，我们可以通过它听到火星上的声音。其实我们三个月的这个停泊轨道对它的高分成像以后，我们得到了零点七米的分辨率的时候，我们才知道哦，这个地方跟过去、跟美国的那些数据一看，我们看得更细后完全不一样啊，还是有很多特别好玩的地方，有很多特别值得探测的地方。下去以后，我们用黄牌相机看以后。那看到的景象和我们在轨道器上看的零点七米分辨率又不一样了，所以我们又会发现更多的不一样的地方，所以这个认识也是在不断的进步和深化。著名行星学家卡尔·萨根曾经说过：“每当我们用新的仪器和大为提高的分辨率考察一个世界的时候，就会出现一大批令人眼花缭乱的新发现。”因为我们落的这个地方是叫古海洋，带跟陆地的交界的区域。哎，我们那附近有新鲜的撞击坑，有沙丘，远处还有这个泥火山，这些都是科学家感兴趣的地方。我们是希望呢能走得更远一些，啊，探测的信息更多一些。人类对未知领域的探索欲望。是与生俱来的天性。对于祝融号火星车来说，火星这个陌生世界已经在它的脚下了。在接下来的日子里，它将与天问一号环绕器一起，帮助我们认知这颗红色的星球。期待它们源源不断传来关于这颗星球的最新信息。我不担心我们的产品质量，也不担心我们每一个环节上的这种协同物。担心的是什么呢？担心的是我们那天降落遇到的人为不可控的天气因素，这是很最大的担心。说老实话，在降落之前担心挺多，真正到了降落的时候，什么都不担心。因为什么？你担心也没用。